es importante destacar el planteamiento de Ángel Álvarez, abogado querellante, representa aproximadamente a cuatro de estos querellantes en este proceso conocido como pinchazos telefónicos, quien, mientras el magistrado Mejía hablaba, salió un tanto molesto, ya que asegura lo que se vive en la Corte Suprema de Justicia es una confrontación de poderes que ha sido trasladada al órgano judicial. Esto no es justicia, ha manifestado el abogado Ángel Álvarez, quien además asegura esta investigación va camino a la nulidad producto de los razonamientos del magistrado Mejía. Vamos a escuchar su planteamiento. Adelante. Ya conocemos la respuesta eh, que se ha dado. Nosotros vamos a mantenernos en la posición eh, que debe mantenerse. Estamos, eh, creo que existe una gran confusión. Eh, han salido muchas críticas. Eh, debo eh, estar, eh, decirles y dejarles claro que nadie, nadie, absolutamente nadie puede ser eh, ignorante de lo que iba a ocurrir en el momento que planteáramos la aplicación de la ley. Entiendo que el tema de Ricardo Martinelli eh, levanta muchas pasiones, muchos rencores, muchas exigencias de la comunidad. Hay un desgaste elevado, una desconfianza elevada en la justicia, en el funcionamiento del Estado, en los equilibrios de poder. O sea, existen situaciones que han llevado al cansancio a la comunidad y a la sociedad y por eso es indispensable que más allá de creer en personas, en palabras, en historias, en justificaciones, en argumentaciones, comenzamos, comencemos a medir las cosas por las conductas, por las acciones, por el compromiso, por la coherencia. Eh, y esas son las cosas que tenemos que medir para que realmente podamos encontrar eh, la verdad en, la, en el desarrollo de los eventos que estamos viviendo. Nadie puede negar que existe en, en estos momentos una situación de confrontación entre poderes del pasado, del presente y posiblemente los que quieren gobernar hacia el futuro. Y lo que debemos impedir a toda costa que esa confrontación de poderes de todo tipo, políticos, económicos y de otra índole, traspasen hacia el Poder Judicial. Históricamente, la justicia ha estado impactada desde fuera. Y la única forma de garantizar de que esa justicia se mantenga, se corrija, se mejore y vaya en pos del ciudadano a favor del Estado de Derecho, a favor de los principios y de la correcta aplicación de la ley, es que exijamos que las reglas se cumplan sin invenciones, sin justificaciones, sin sorpresas. Lo que hoy estamos viendo aquí, se los puedo asegurar con absoluta sinceridad, no está en el código. No podemos seguir empachando la justicia. No podemos seguir acostumbrándonos a que ajustemos las reglas para el momento. ¿Por qué en el sistema de justicia donde el señor Ricardo Martínez fue extraditado había tanta certeza de que lo iba a hacer? Porque tienen 200 años de historia, de una jurisprudencia sólida, consistente. El mismo magistrado fiscal que acusa hoy, dos meses antes de saltarse la imputación, receptaba la imputación de cargo contra el diputado Samuel Bennett. El mismo magistrado de garantías, que ha hecho un relato que suena bien, que suena bonito, pero en materia de justicia las cosas se tienen que ajustar a la ley, aunque a veces no suenen bonito. ¿Se salta entonces el señor Jerónimo Mejía la fase de imputación? El magistrado Jerónimo Mejía está validando el salto de imputación y es al cual nos oponemos. Yo no, ¿Qué cabe ahí? ¿El pleno de la Corte es el único que está por arriba del magistrado juez de Garán? Miren, desde el momento que el magistrado está tomando esta decisión, definitivamente está dejando fuera la posibilidad...